Hamaga salom. Yana siz bilan bu qiziq kanali. Qiziqarli xabarlarni o'tkazib yuborishlik uchun kanalimizga a'zo bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Bugun siz bilan qon bosimi oshganini birinchi yordam ko'rsatish haqida gaplashamiz. Arterial gipertensiya, gipertoniya, yuqori qon bosimi, yurak qon tomir kasalliklari rivojlanishda eng muhim rol o'ynaydigan omil hisoblanadi. Bu kabi asoratlardan eng xavflisi infarkt va insultdir. Ko'pchilik yoshi katta insonlar bu muammodan aziyat chekadilar. Ammo hozirgi kunda atrial qon bosimining yuqori bo'lishi o'rta yoshdagi va yosh insonlarda ham uchrab turibdi. Qon bosimi oshishi sabablari. Katta yoshdagi odam qon bosimi normal ko'rsatkichi sistolik, ya'ni yuqori ko'rsatkich bosim, 120 ustuni va diastolik, ya'ni past ko'rsatkich bosim 80 ustuniga teng bo'lishidir. Birinchi ko'rsatkich yurak qisqargan vaqtida paydo bo'ladi. Ikkinchi bosim esa yurak bo'shashganda. Albatta, bu ko'rsatkichlar nisbiy o'rtacha qilib olingan. Har bir organizmning o'zi uchun normal qon bosimi bor. Gipertoniya deganda qon bosimining 140 ustunidan yuqori bo'lgan holatlar tushuniladi. Diastolik ko'rsatkich esa 90 ustunidan yuqori bo'lishi Bu ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan qon bosim maxsus davo chora tadbirlarini talab etadi. Agar arterial qon bosimi 180 ga 110 ko'rsatkichlarda bo'lsa va undan ham ortsa, zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilishi zarur. 90% holatlarda gipertoniya sababini aniqlashning imkoni bo'lmaydi. Bunday holat birlamchi gipertoniziya deb ataladi. Ikkilamchi gipertoniziya 10% boshqa biror bir kasallik oqibati yoki asorati sifatida namoyon bo'ladi. Bu kabi kasalliklarga quyidagilar kirishi mumkin. Atherosclerosis, buyrak va buyrak usti bezi kasalliklari, qalqonsimon bez funksiyasining buzilishi. Birlamchi gipertoniziya turli xil omillar ta'sirida yuzaga chiqadi. Bu kabi faktorlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Nasli omil ortishi tana vazni, stress va zo'riqish, spirtli ichimliklarni ichish, tamaki mahsulotlarini chakish, kofe va boshqa energetik ichimliklar ko'p qabul qilish, noto'g'ri ovqatlanish tartibi. Gipertoniya kriz simptomlari va birinchi yordam ko'rsatish. Gipertoniya odatda belgilarsiz kechadi. Organizmda kechayotgan patologik holatni inson avvaliga sezmaydi. O'z vaqtida chora ko'rmaslik keyinchalik jiddiy oqibatlarga olib keladi. Masalan, gipertoniya kriz va boshqa jiddiy asoratlar. Gipertoniya kriz qon bosimining birdan ko'tarilishi va qon bosimi ko'rsatkichlarining kritik shakllardan o'tib ketishi ko'pincha quyidagi simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Nafas olishning qiyinlashuvi, ko'kra sohasidagi og'riq, taxikardiya, kuchli bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'rish bilan bog'liq muammolar, ko'z ichi qizarishi, ko'z ichki bosimining ortishi ko'ngil aynishi va qayt qilish, ter qoplamlarining qizarishi va haroratning bir oz oshishi, tananing ayrim sohalari yoki qo'l va oyoqlarning oqarishi. Bu kabi simptomlar paydo bo'lish bilanoq qon bosimi o'lchash kerak. Agar ko'rsatkichlar kritik darajada bo'lsa, zudlik bilan tez tibbiy yordamga murojaat etish zarur. Shifokor kelganiga qadar quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Bemorni qulay joyga joylashtirish, tananing yuqori qismini biroz ko'tarish, ya'ni har qanday jismoniy harakatdan cheklash, bemorni qimirlatmaslik, bemorni kiyimlarini bo'shatish, ya'ni bo'yin tugmalari yechiladi, kamarlar bo'shatiladi, toza havo kirishini ta'minlash uchun oyna va forchkalar ochiladi. Agar bemorga qon bosimini tushiruvchi preparatlar avvaldan yozib berilgan bo'lsa, rejimdan tashqari qabul qilish tez yordam sifatida nefedipin yoki Kaptopril tabletkalardan bir donasini til ostiga so'rish uchun berish mumkin. Albatta, shifokor tavsiyasiga ko'ra. Ko'krak va ko'krak orti sohasida og'riq bo'lsa, nitroglisrin tabletkasidan berish kerak. Sedativ vositalaridan berish ham yaxshi samara beradi. Karvalov va Lavalakardin ular bemorni tinchlantiradi va umumiy ahvolni yaxshilaydi. Iliq muolajalar Xantalar, grelkalarni oyoqqa qo'yish ham qon bosimini biroz tushiradi. Bemor bilan yengil suhbat qurish va uning xayolini chalg'itish ham bemorning kasallik haqidagi ortishi qayg'urmasligiga sabab bo'ladi. Qon bosimi oshishi davosi va profilaktikasi. Ikkilamchi gipertoniyada asosiy kasallikni davolash o'z-o'zidan arterial qon bosimi oshishini ham bartaraf etadi. Boshqa holatlarda arterial gipertoniyaning boshlang'ich davrlarida va kasallik profilaktikasida hayot tarzi kun tartibi, odatlar va ovqatlanish tartibini o'zgartirish kerak bo'ladi. 
Qon bosimni tushirishning eng samarali usuli tana vazni me'yoriga keltirishdir. Buning yo'li oson. Kamroq va to'g'ri ovqatlanish, ayniqsa yog'li qovurilgan, shirin dudlangan mahsulotlarni iste'molni kamaytirish va ko'proq aktiv harakatda bo'lish. Stress arterial qon bosimi oshishiga olib keluvchi eng salbiy holat. Stress vaqtida ajralib chiqadigan gormonlar qon tomirlarini toraytiradi va qon bosimi oshishiga sabab bo'ladi. Shu sababli stress holatlariga tushmaslikka harakat qilish kerak. Shunchaki o'zingizni xotirjam saqlang. Ishdagi charchoqlar va doimiy zo'r qilib yashash bu ham stressning bir ko'rinishi. Hattoki bir martalik stress holatidan ham ko'ra xavfliroq. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, bir hafta davomida 41 soatdan ko'p ishlash gipertonik kasalliklar rivojlanish xavfini 15% ga oshiradi. Uyqu organizm sog'lig'i uchun eng kerakli fiziologik holat. Gipertonik kasallikning boshlang'ich davrlarida uyqu soatini uzaytirish, qon bosimini me'yoriga kelishiga sabab bo'ladi. Jismoniy harakatlar gipertonik kasallik profilaktikasida samarali usul hisoblanadi. 30 daqiqa davomida yurib sayr qilish qon bosimini 8 ustuniga pasaytiradi. Bundan tashqari, har qanday sport turi bilan shug'ullanish, har qanday jismoniy harakatlar ham organizm uchun foydali. Tuz ko'p iste'mol qilish qon bosimi oshishiga olib keladi. Ovqatlanish ratsionidan tuzni oz miqdorda kamaytirish ham arterial qon bosimi pasayishiga olib keladi. Organizm kunlik qabul qilinishi kerak bo'lgan tuz miqdori 1.5 gramdan oshmasligi kerak. Qon bosimini tushiruvchi ayrim mahsulotlar ham bor. Bularga meva va sabzavotlar kiradi. Ayniqsa tarkibida kaliy va magniy mikroelementlari ko'p saqlovchi turlari. Bu kabi mevalarga kartoshka, lavlagi, pomidor, dukkakli mahsulotlar, banan, apelsin, kiwi, uzum va anjir kiradi. Bundan tashqari qon bosimini tushirishda bayarishnik, imbir, kurkuma, sarimsoq piyoz, zaytun moyi va yong'oq ham muhim ahamiyatga ega. Bu videomizdagi ma'lumotlar sizlar uchun tanishish maqsadida tayyorlangan. Agar sizni qon bosimi oshishi bezovta qilsa, albatta tez tibbi yordamga va profilaktika maqsadida shifokorga murojaat qilishingizni tavsiya etamiz. Yanada qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun videomizga a'zo bo'lib, like tugmasini boshini unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.